法国总统马克龙在接受电视台采访时说：“我们将向乌克兰提供幻影两千杠五战斗机，并为乌克兰飞行员组织培训。”马克龙还表示，法国计划为乌克兰训练四千五百名军人。他同时指出，在法国境内训练乌军不是战争升级的因素。对此，意大利副总理马泰奥·萨尔维尼表示，请法国总统马克龙亲自前往乌克兰参加战斗行动。而此次法国的援助幻影两千战斗机为法国达索公司开发的单发动机多用途战机，采无水平尾翼的三角翼设计，最初是为了汰换法国空军的幻影三型战斗机而开发，在战机试代上归类于第四代战斗机。一九七五年十二月。法国空军正式宣布选用幻影两千作为八十年代中期以后的主力战斗机。第一架原型机于一九七七年底出厂，一九七八年三月首飞。生产型飞机于一九八三年开始交付，一九八四年形成初步作战能力。幻影两千是一种技术先进、作战效能较高的战斗机。从结构上看，幻影两千采用的三角翼布局是比较理想的方案。展弦比小，有利于减小弯曲；根稍比大，使气动中心接近一根，也可减小弯曲。一根处的绝对厚度大，不仅利于减轻机翼结构重量，便于制造，而且强度较高。三角形机翼的可用容积大，便于装燃油、起落架及各种设备。从气动观点来看，三角翼也有吸引力，它能减小背阻阻力，提高气动哮喘和增大升力。幻影两千设计的目标之一是要增大有效载荷占飞机总重的比例，即所谓改进结构效益。为减轻结构重量，幻影两千广泛采用了碳纤维、硼纤维等复合材料。复合材料的重量占飞机总重百分之七左右。幻影二零零零年五月在机身下增加了外接点，以挂装米卡空对空导弹，还加固了机身的某些部位的结构。幻影两千装一台 M 五三发动机。这是批生产单轴式涡轮风扇发动机，它的结构简单，由十个可更换的单元体组成，易于维护。发动机在高空超音速和低空压音速条件下的加速性不错，飞行包线的范围很宽，从很低的飞行速度到 M 2 20十的油门位置没有限制。M 5 3 P 2的加力推力为九十五千牛，推重比只有六点五左右。幻影二零零零年五月，有可能装加力推力为九十八点一千牛的 M 五三 P 二十发动机。幻影两千飞机可挂装的武器品种多，数量大，毁伤威力强。即上装二门三十毫米口径的德发五百五十四航炮，总备弹量五百发，射速一千八百发分，有效射程一千米。机上共有九个外挂点，机翼下四个，机身下五个，总外挂能力约六千千克。幻影二零零零年五月五机系统与以前型号的一个主要差别是，挂装了米卡空对空导弹。这种导弹是世界上第一种带全互换导引头的，发射后不管的空对空导弹。它采用捷联式惯导加主动雷达或红外制导系统，可用于中近距空战。导弹使用灵活，维护保障简便，可对付多种空中威胁，是美国先进中距空对空导弹 M120 的有力竞争对手。幻影两千的机载电子设备较完备，技术比较先进。幻影两千的机载电子设备都与一个数字式多路数据总线交连，总线由一个十八位六四 K 储量的计算机控制。幻影两千的一些出口型装 RDM 火控雷达，有较好的对地功能 ；C 型安装 RDI 雷达，以空战为主，兼有一定的对地功能。幻影二零零零年五月采用 RDI 雷达。它的对空、对地功能都较强，并具有多目标能力和良好的抗电子干扰能力。幻影两千和 F 十六是属于同一级别的轻型战斗机。根据对幻影两千和 F 十六的作战效能指数估算值比较来看，这两种飞机的总体作战效能大体相当。在空战时，幻影两千的作战效能指数略优于 F 十六，而在对地攻击时，幻影两千又路差于 F 十六。虽然整体性能不如 F 1 6但法国坚持其独立自主研发的特性，让法国才取得了在战斗机研究领域中重要的位置。好了，本期视频到这里就结束了，我们下期再见。